প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই সুস্থ আছো বাসায় ঠিকমতো পড়ালেখা করছো সামনেই তোমাদের অর্ধবার্ষিকের প্রথম শ্রেণী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এর মধ্যে তোমরা নিজ নিজ গ্রুপে প্রথম শ্রেণী পরীক্ষার সকল বিষয়ের সিলেবাস পেয়ে গেছো ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের সিলেবাসে কি কি আছে সবাই জেনে গেছো ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে আছে কোর্স বুক থেকে দ্য ফরচুনেট পেডলার গল্পে গ্রামাটিক্যাল আইটেমস ইংলিশ ফর টুডে থেকে ইউনিট ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত ব্যাঙ্গুলি মিনিং এবং ইউজ অফ ক্যাপিটাল লেটার্স অ্যান্ড পাঞ্চুয়েশন মার্কস আজ আমরা ইএফটি ইউনিট ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত ইউজ অফ ক্যাপিটাল লেটার্স এবং পাঞ্চুয়েশন মার্কস নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই সাথে ইএফটি ইউনিট সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত পড়ব বাংলা শব্দগুলোর বাংলা অর্থ জানব ক্লাস থ্রি সাবজেক্ট ইংলিশ ফার্স্ট পেপার টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ইবডিসিনা ওমর কোয়াম এবং ইবনে খালদুনের সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে লেসেন থ্রিতে থ্রিতে আমরা ইংলিশ ফর টু টি বুক থেকে ইউনিট সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত পড়ব আলোচনা করব ইংলিশ শব্দগুলো বাংলা মিনিং জানব ইএফটি ইউনিট ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত ইউজ অফ ক্যাপিটাল লেটার্স অ্যান্ড পাঞ্চুয়েশন মার্কস সম্পর্কে আলোচনা করব আজকে ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে ইউজ অফ ক্যাপিটাল লেটার্স অ্যান্ড পাঞ্চুয়েশন মার্কস অর্থাৎ আমি আজকে শ্রেণীতে জানিয়ে আলোচনা করব সেগুলো বাসায় ভালো করে প্র্যাকটিস করা লার্নিং আউটকামস আজকে ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর দ্য স্টুডেন্টস উইল বি অ্যাভেল টু নো দ্য ব্যাঙ্গুলি মিনিং অফ ইংলিশ ওয়ার্ডস শিক্ষার্থীরা ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা অর্থ জানতে পারবে দে উইল বি অ্যাভেল টু ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স তারা ক্যাপিটাল লেটার্সের ব্যবহার জানতে পারবে বড় হাতে অক্ষর কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা সম্পর্কে জানতে পারবে দে উইল বি অ্যাভেল টু নো আবার পাঞ্চুয়েশন মার্কস তারা পাঞ্চুয়েশন মার্কস অথবা পাঞ্চুয়েশন সাইন নিয়ে জানতে পারবে প্রথমে আমরা ইংলিশ ফর টু ডে সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত আলোচনা করব এর আগে গত ক্লাসে আমরা ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত আলোচনা করেছি ইউনিট সিক্সে এখানে চারটা শব্দ আছে এগুলো ব্যাঙ্গুলি মিনিংগুলো জেনে নেই ইয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে কান ফি শব্দের অর্থ মাছ গোট শব্দের অর্থ ছাগল হ্যান্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে হাত কমার্স অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশনস স্ট্যান্ড আপ গালি স্ট্যান্ড আপ শব্দের অর্থ হচ্ছে দাঁড়াও এখানে গালিবকে দাঁড়াতে বলেছে কমান্ড দিয়েছে গালিব দাঁড়াও ডোন্ট স্ট্যান্ড আপ সাইড এই ছেলেটার নাম হচ্ছে সাইড সাইডকে আবার না দাঁড়ানোর জন্য বলেছে ডোন্ট স্ট্যান্ড আপ এখানে ইউনিট সেভেনে কিছু শব্দ আছে বেড বিছানা সাবার ঝর্ণা ইউনিফর্ম নির্ধারিত পোশাক অথবা ইউনিফর্ম ব্রেকফাস্ট সকালের নাস্তা পুট অন ইউন ইউনিফর্ম তোমার বিদ্যালয়ের পোশাক অথবা তোমার নির্ধারিত পোশাক পরিধান করো তাহলে ইউনিফর্ম শব্দের অর্থ নির্ধারিত প্রকার পোশাক অথবা ইউনিফর্ম টেক আ শাওয়ার গোসল করো ঝর্ণার দিয়ে গোসল করতে বলেছে গেট আউট অফ বেড বিছানা থেকে নামো ইট ইউর ব্রেকফাস্ট তোমার সকালে নাস্তা খাও এখানে ইউনিট এইটে ইগলু ইগলু অর্থ হচ্ছে ইগলু অথবা বরফের তৈরি ঘর যার শব্দ অর্থ পাত্র কাইট শব্দের অর্থ ঘুরি লায়ন শব্দের অর্থ সিংহ কমার্স অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশনস আউটসাইড দ্য ক্লাসরুম অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষের বাইরে যে বিভিন্ন কমার্স দেওয়া হয় এবং ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয় সেটা এখানে আলোচনা করেছে স্কুলের বাইরে মাঠে দেখা যাচ্ছে টিচার দাঁড়িয়ে আছে সেই সাথে স্টুডেন্টরা এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে আছে টিচার স্টুডেন্টকে বলল স্ট্যান্ড ইন আর লাইন লাইন শব্দের অর্থ হচ্ছে শাড়ি স্টুডেন্টদের শাড়িতে এক সার এক শাড়িতে দাঁড়াতে বলল প্লিজ ডোন্ট টক এখানে স্টুডেন্টদের কি বলেছে চুপচাপ থাকতে বলেছে কথা বলতে নিষেধ করেছে প্লিজ শব্দের অর্থ হচ্ছে দয়া করে টক অর্থ কথা বলা লিসেন টু দ্য ন্যাশনাল অ্যান্থেম টিচার এখানে কি বলেছে স্টুডেন্টদের লিসেন শব্দ অর্থ হচ্ছে সোনা ন্যাশনাল অর্থ জাতীয় আর অ্যান্থেম শব্দের অর্থ হচ্ছে সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত স্টুডেন্টদেরকে জাতীয় সঙ্গীত শুনতে বলেছে 
এরপর আবার টিচার স্টুডেন্টদের কি বলল সিং দ্য সং অর্থাৎ গানটি গাও রিকোয়েস্ট অ্যাট হোম অ্যান্ড অ্যাট স্কুল এখানে রিকোয়েস্ট শব্দ অর্থ হচ্ছে অনুরোধ করা এখানে স্টুডেন্টরা স্কুল থেকে বাসায় এসেছে বাসায় আসার পর মা কি বলল পুটি ওর ব্যাগ ডাউন তোমার বইটা ব্যাগটা নিচে রাখো ডাউন শব্দ অর্থ নিচে চেঞ্জ ইয়োর ক্লোথস তোমার স্কুলের পোশাক কি করতে বলেছে পরিবর্তন করতে বলেছে চেঞ্জ করতে বলেছে হেল্প মি ইন দ্য কিচেন মা মেয়েকে পোশাক পরিবর্তন করে আসার পর কি বলল আমাকে রান্নাঘরে সাহায্য করো কিচেন শব্দ অর্থ হচ্ছে রান্নাঘর ওয়াস দিস এক্স প্লিজ মা মেয়েকে কি বলল এই ডিমগুলো ধো ওয়াস শব্দ অর্থ হচ্ছে ধোয়া এই ডিমগুলো ধো অথবা ধৌত করো বাক্যের মধ্যে প্লিজ থাকলে প্লিজের আগে একটা কি দিতে হয় কমা দিতে হয় এরপর ইউনিট টেনে কি আছে এখানে চারটা শব্দ আছে ম্যাট মাদুর নেট অর্থ জাল অরেঞ্জ অর্থ কমলা পট অর্থ পাত্র তাহলে এই মিনিংগুলো সব ভালো করে পড়বে যাতে সিটিতে যেটা যেখান থেকে আসে সেখান থেকে সেটার যেটাই আসুক না কেন সেটার মিনিং ঠিক মতো লিখতে পারো এখন আমরা ইউজ অফ ক্যাপিটাল লেটার্স অ্যান্ড পাঞ্চুয়েশন মার্কস নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই আমরা দেখব ইউজ অফ ক্যাপিটাল লেটার্স অ্যান্ড পাঞ্চুয়েশন মার্কস প্রথমে আমরা জানব পাঞ্চুয়েশন মার্কস কাকে বলে পাঞ্চুয়েশন মার্কস শব্দের অর্থ কি পাঞ্চুয়েশন মার্কস শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরাম চিহ্ন মনের ভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্য সেন্টেন্সের মাঝে বা শেষে বিশেষ বিশেষ কিছু চিহ্ন ব্যবহার করা হয় এই চিহ্ন সমূহকে পাঞ্চুয়েশন মার্কস বলে অর্থাৎ আমরা যখন বিভিন্ন বাক্য বলি বা লিখি সেটা কারো কাছে স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য আমরা বাক্যের মধ্যে মাঝে বা শেষে কিছু চিহ্ন ব্যবহার করি এই চিহ্নগুলাই হচ্ছে পাঞ্চুয়েশন মার্কস অথবা পাঞ্চুয়েশন সাইন যা বাংলা অর্থ হচ্ছে বিরাম চিহ্ন কোনগুলা কোনগুলা যা কোনগুলা উদাহরণ হচ্ছে ফুস্টক কোশ্চেন মার্ক তারপর হচ্ছে কমা এগুলো হচ্ছে সবই পাঞ্চুয়েশন মার্কস তাহলে প্রথমে আমরা ইউজ অফ ক্যাপিটাল লেটার্স নিয়ে জানব ক্যাপিটাল লেটার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে বড় হাতের বর্ণ বড় আকারের অক্ষরগুলোকে ক্যাপিটাল লেটার বলে যেমন এ বি সি ডি এগুলো হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার্স তাহলে এই ক্যাপিটাল লেটার্স আমরা কখন কিভাবে ইউজ করি উই ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ এভরি সেন্টেন্স আমরা বাক্যের শুরুতে সবসময় কী ব্যবহার করি বড় হাতের লেটারগুলো ব্যবহার করি অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ এভরি সেন্টেন্স প্রতিটা বাক্যের শুরুতে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করি ফর নেমস অফ পিপল প্লেসেস ডেজ মান্থ মানুষের নাম জায়গার নাম ডেজ বারের নাম মানুষের নাম যেমন রহিম প্লেস ঢাকা ডেজ বার সানডে মানডে মান্থস মাসের নাম জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এগুলো লিখতে আমরা সবসময় ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করি বাক্যের মধ্যে প্রপার নাউন অর্থাৎ নির্দিষ্ট নাম এবং আমি আই সবসময় ক্যাপিটাল লেটার দিতে হয় ক্যাপ ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লিখতে হয় এখানে কিছু দুটো উদাহরণ দিয়েছে আমি এখানে দেখেছি দেখো ইন দ্য মর্নিং আম লেজি এখানে শুরুতে ক্যাপিটাল লেটার দেওয়া হয়েছে যে আই আবার মাস বাক্যের মাঝখানে আই ক্যাপিটাল লেটার মাই নেম ইজ রায়মা এখানে মায়ের বাক্যের শুরুতে অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দিস সেন্টেন্স যে শুরুতে এম ক্যাপিটাল লেটার আর রায়মা মানুষের নির্দিষ্ট নাম প্রপার নাম সে তো রায়মা কী হয়েছে আর ক্যাপিটাল লেটার এখন আমরা পাঞ্চুয়েশন মার্কসগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং এগুলো কখন কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটাও বলবো পাঞ্চুয়েশন মার্কসের মধ্যে প্রথমে আমরা আলোচনা করব ফুস্টপ নিয়ে ফুস্টপ সবচেয়ে দীর্ঘ বিরতি নির্দেশ করে বিরতি মানে থেমে যাওয়া ফুস্টপ আমরা ফুস্টপ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বা বিবৃতিমূলক বাক্য শেষে ফুস্টপ বসে এই যে ফুস্টপ চিহ্নটা দেখিয়েছি এখানে তিনটা উদাহরণ দেখো শুধু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স না ইম্পারেটিভ এবং অপটেটিভ সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হচ্ছে বিবৃতিমূলক বাক্য ইম্পারেটিভ হচ্ছে আদেশ উপদেশ নির্দেশ এবং অপটেটিভ দিয়ে বোঝায় ইচ্ছা যে বাক্যগুলো দিয়ে আমরা ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকি কোনো 
তো এখানে তিনটা উদাহরণ আছে দেখো হি ইজ দ্য বয় যে শেষে ফুল স্টপ বসেছে ক্লোজ দ্য ডোর এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এই যে এখানে ফুল স্টপ বসেছে লং লিভ বাংলাদেশ এটা হচ্ছে একটা অপটেটিভ সেন্টেন্স এখানেও বাক্যের শেষে ফুল স্টপ বসেছে তাহলে এই বাক্যগুলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং অপটেটিভ সেন্টেন্স এই ধরনের বাক্যগুলো শেষে সবসময় ফুল স্টপ দিতে হয় এগুলো তোমরা পরবর্তীতে আরও ভালো করে জানতে পারবে শিখতে পারবে কোশ্চেন মার্ক প্রশ্নবোধক চিহ্ন উই ইউজ আ কোশ্চেন মার্ক অ্যাট দ্য এন্ড অফ আ সেন্টেন্স দ্যাট আস ফর ইনফরমেশান আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো কি করি কখন ব্যবহার করি যখন আমরা কারোর কোনো ইনফরমেশান জানতে চাই কারো কাছে কোনো কিছু জানতে চাই তখনই আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো ব্যবহার করি এটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন যার আরেকটা নাম হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক হাউ ওল্ড আর ইউ এখানে তোমার বয়স কত কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয়েছে দেখো শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসেছে সাইন অফ এক্সক্লেমেশন যার বাংলা অর্থ হচ্ছে বিশ্বসূচক বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন বিশ্বসূচক বাক্যের শেষে সাইন অফ এক্সক্লেমেশন বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন বসে এটা হচ্ছে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন অ্যালাস আই এম আন্ডান হাই আমি শেষ হয়ে গেছি এই যে অ্যালাস অ্যালাসের পরে এই যে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন বসেছে লেটস সি দেম লেট আস সি দেম এটা একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স তাই এই বাক্যের শেষে এই যে সাইন অফ এক্সক্লেমেশন বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন বসেছে অর্থাৎ আশ্চর্য এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের পর আমরা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন বা সাইন অফ এক্সক্লেমেশন ব্যবহার করি এরপর আসছে কমা উই ইউজ কমা দ্য টু সেপারেট থ্রি অর মোর ওয়ার্ডস ইন আর লিস্ট একটা লিস্টের মধ্যে এক জাতীয় শব্দগুলো যখন থাকে তখন একটাকে আরেকটা থেকে আমরা কমা দিয়ে আলাদা করি সেন্টেন্সে একের অধিক একই জাতীয় ওয়ার্ড পাশাপাশি থাকলে প্রথম শব্দগুলিকে কমা দ্বারা আলাদা করা হয় এবং শেষের দুটি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করা হয় দেখো মিলি নয়ন সালে তিনটা মানুষের নাম তাহলে এই নামগুলা একই ধরনের মানুষের নাম যেহেতু সেহেতু দেখো কমা দিয়ে আলাদা করেছে মিলির সাথে নয়ন আলাদা করে শেষ সালের সাথে অ্যান্ড দিয়ে যোগ করেছে আবার এখানে দে আর কাইন্ড পোলাইট অ্যান্ড কেয়ারিং কাইন্ড পোলাইট আর কেয়ারিং এগুলো হচ্ছে গুণের নাম বোঝাচ্ছে কাইন্ড অর্থ দয়ালু পলাইট হচ্ছে ভদ্র কেয়ারিং হচ্ছে দ যত্নশীল তাহলে এই যে কাইন্ড এক জাতীয় ওয়ার্ড তাহলে কাইন্ড আর পোলাইট কমা দিয়ে আলাদা করেছে এবং অ্যান্ড পোলাইটের সাথে কেয়ারিং অ্যান্ড দিয়ে যোগ করেছে তাহলে তোমরা এ এছাড়াও আরও আছে যেগুলো তোমরা আরও আস্তে আস্তে আরও জানতে পারবে তাহলে আজকে আমরা যে পাঞ্চুয়েশন সাইন বা পাঞ্চ বিরাম চিহ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম কোনটা কোনটা পুষ্ট কোশ্চেন মার্ক সাইন অফ এক্সক্লেমেশন কমা অর্থাৎ ফুস্ট অফ প্রশ্নবোধক চিহ্ন কোশ্চেন মার্ক সাইন অফ এক্সক্লেমেশন আশ্চর্যবোধক চিহ্ন এবং কমার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আমরা ইংলিশ ফর টু ডে ইউনিট ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত কিছু স্যাম্পল বা নমুনা দেখব এগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে এবং এর বাইরেও তোমরা ইংলিশ ফর টু ডে বই থেকে দেখে দেখে ভালো করে প্র্যাকটিস করবে যাতে যেখান থেকে আসুক না কেন সেগুলো লিখতে পারো এখানে ইউজ অফ ক্যাপিটাল লেটার্স অ্যান্ড পাঞ্চুয়েশন মার্কস ইংলিশ ফর টু ডে ইউনিট ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত আমি আলোচনা করছি দেখাচ্ছি তোমাদের এখানে দেখো হ্যালো রিয়া অ্যান্ড মাসুক এখানে কিন্তু কিছুই দেয়া নেই এবং সবগুলো ক্যাপিটাল লেটারে দেওয়া হয়েছে ঠিক পরীক্ষায়ও তোমাদের এভাবে স্মল লেটারে দেওয়া হয়েছে পরীক্ষায় এভাবে স্মল লেটারে দেওয়া হবে সেটাকে তোমার বুঝে বুঝে পাঞ্চুয়েশন সাইন ইউজ করতে হবে এবং জায়গা মতো ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করতে হবে তাহলে দেখো এই যে হ্যালো হ্যালো এখানে কি হ্যালো হ্যালো এরপর আমরা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়েছি রিয়া অ্যান্ড মাসুক এই দুইটাই মানুষের নির্দিষ্ট নাম প্রপার নাউন তাই রিয়া আর ক্যাপিটাল লেটার মাসুক এম ক্যাপিটাল লেটার এবং শেষে ফুল স্টপ বসেছে আম এইট ইয়ার সোল্ড আই সব সময় ক্যাপিটাল লেটার হয় এবং বাক্যের শুরুতে তো অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার হবে এখানে এ নাই দেখে একটা কমা বসেছে আম এইট ইয়ার সোল্ড শেষে ফুল স্টপ বসেছে হি ইজ অ্যান ইংলিশ টিচার এখানে হি ইজ এটা সংক্ষিপ্ত রূপ হি ইজ আইনেই দেখে এখানে এই যে উপরে কমা বসেছে শুরুতে এইচ ক্যাপিটাল লেটার হয়েছে ইংলিশ একটা ভাষার নাম সেহেতু ই ক্যাপিটাল লেটার হয়েছে হি ইজ অ্যান ইংলিশ টিচার এখানে ফুল স্টপ বসেছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের জন্য হাউ ওল্ড ইজ হি এখানে কোনো ইনফরমেশন জানতে চাওয়া হচ্ছে তাহলে শুরুতে ক্যাপিটাল লেটার বসেছে এইচ এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে কোশ্চেন মার্ক ব্যবহার করা হয়েছে হাউ ওল্ড ইজ হি 
she is a new student ekhaneo she is i nei shetu ekhane shurute s capital letter ar i er jonno je i nei dekhe comma diyeche ekhane bolte cheyeche je ekhane ekta letter ache seta ekhane dewa hoyni dekhe dekhe tar porborte comma dewa hoyeche she is a new student she ekjon notun chhatro assertive sentence dekhe full stop bosheche i live near the school i mean school er nikot thaki bash kori I capital letter, shuru te capital letter, ebong bakke shi shi full stop. Sorry, but I can't. Ekhani sorry por, S capital letter, ebong eta comma bushe chhe, I er junno, I, I capital letter bushe chhe, ebong ekhani eta full stop hobe, jetu assertive sentence. Draw, draw our flag. D capital letter, bakke shuru te, ebong shi shi full stop bushe chhe. Go to sleep early. Ekhano shuru te G capital letter bushe chhe. Ebang sheshe full stop bushe chhe. Tara tari khumate chao. Stand up girl. If bakker modhe jokhon karun naam address kora hobe. Or thar daka hobe. Tokhon shay naam e raga ekta koma di thho hobe. Thalo shuru te S capital letter. Naam gali vera ke koma bushe chhe. Ebang sheshe full stop bushe chhe. Gali ve G capital letter. Put on your uniform. Put your P capital letter. Ebon bakke shi shi full stop bushe chhe. Listen to the national anthem. Shuru te capital letter L bushe chhe. Ebon bakke shi shi full stop bushe chhe. Wash these eggs please. Bakke mo te please thak le. Please er aage koma di thua hai. Shuru te wash your W capital letter bushe chhe. Please er aage koma bushe chhe. Ebon bakke shi shi full stop bushe chhe. Assertive sentence. Wash these eggs. Eta ho chhe. इम्पारेटिव सेंटेंस अनुरोध कर प्लिज जीतु आज से इम्पारेटिव सेंटेंस वेर आर यू फ्रम एट इंटरोगेटिव सेंटेंस को जानते चावे इनफरमेशन से वाक्य शुरूते डब्ल्यू कैपिटल लेटर एवं शेषे कोश्चन मार्क प्रश्नबूतक चिन्ह बस हाय अमरिया एखे हाय जार्स्य जुबूतक चिन्ह बस अमरिया आई कैपिटल लेटर हो देखे कमा दिए बुझे एखे कि आम रिया रियार आर प्रपार नाउन अर्थात निर्दिष्ट नाम देखे आर कैपिटल लेटर बसे शेषे फुस्ट बसे यम सबगल वाक्य तुम्हारे को पाचुएशन सैन छाड़ा स्मल लेटारे देा वार्डगुलो एगू के तुम्हारे जैगे मत पाचुएशन सैन यूज करते हैं जेखने कैपिटल लेटर लागे से कैपिटल लेटरगुलू देखाते हैं बसाते हैं यीगुलो देखे तुम्हारा भलोक चर्चा कर इंगलिस फर टूटे और यूनिट वन टेन पर्त तुम्हारा निजे प्रैक्टिस कर थ्री इबने सिना ओमखयम एवं इबने खालदून प्रिय शिक्षार्थीबृंद फार्स सिटी सिलेबास इफ्टी बुक यूनिट वन टेन पर्त यूज अफ कैपिटल लेटर्स और पाचुएशन सैड नहीं आलोचना कर लम गत क्लसगुलूते दर्चुनेट पेडलार गल्पे ग्रामाटिकल आइटेम्स और इफ्टी बुक यूनिट वन टेन पर्त बेंगल मिनिंगगुलो नहीं आलोचना करी बासा सीटर पढ़ागुलू खूब भलोक चर्चा कर आज ये पर्यत आल्ला हाफिज़